你们不离婚了，我就必须得离职是吗？他走了，也没说去哪儿，就留下了一份离婚协议书。这，这，合着这玩意儿还传染呢？为什么呀？他说不想耽误我，什么话？都已经耽误这么多年了，我真的也不怪他。我觉得他就是不想面对我，也不想面对他自己。所以你这是要去找他？哎，你要需要人手的话，你告诉我，我们帮你找一找。嗨，不用了，他要有心躲着我，也没那么容易找到。那你就这么没目标的去找吗？得找到猴年马月。猴年马月，也总有个年月吧。我决定先去他老家看一趟，他就算不管我，也不会不管他父母吧。梅梅，你太命苦了。没事儿，我认命。哎，好了，不说我了。我今天找你们来，就是要说是你们几个的。我们几个有什么可说的呀？就是，春晓、凯旋，你们知道我有多羡慕你们俩吗？不要身在福中不知福，好不好？小吵怡情，大吵真的很伤感情。我也不想这样的。你们俩的问题啊，说到底就是生活状态的不平衡。所以你要辞职，我为什么不同意，就是因为这原因。这事情。没那么严重吧？你每天在外面跑，有自己的生活。你回到家，你还有春晓和强强，他的世界里呢，就只有你和孩子。你说你们两个投入的热情都不一样，所以你总觉得压力大，他呢总觉得自己很委屈。这些你以前也和我说过，可有时候一着急，我就控制不住我自己了。所以你一定要有你自己的世界，找到一个除了家庭以外能够让你开心的世界，比如说重新工作。哎哎哎，这这强强还小呢。那你也可以找一些家里能做的事啊。最主要你要真的能投入进去，如果能有一份稳定的收入，那就更好了。女人呀、啊，只有在各方面都不需要依赖别人的时候，你才感觉真的不一样了。你这是想独立吧？就是要独立。你们男人一向都希望家里边养一个温顺听话的，外面又去欣赏几个独立女性。哎呀，我这个……你别打断我，我不是要批评你。凯旋，我真心的希望你能和春晓互相理解。好吧，这话都到这份上了。那我明白了。接下来到你们了，送你们两个字：惜福。刘栋对你没有二心，你心里比谁都清楚。一心要离婚，你不是真怀疑他什么？戴娜，你是自卑。啊？你在白玉洁面前自卑。啊？两个人能走到一块儿真的很不容易。能拥抱的时候就别牵手，热吻的时候就别拥抱。能在一起，就不要分手。这就是我现在的心境。梅梅，你这话说的怎么这么悲观？行了行了，我不说了，再也不说了。来吧来吧，来来来。说的真好，来，来，干，老婆，老婆
，小姐你的奖品，<笑>谢谢，拿好。你好，彭太太。你好。可以了，彭太太。谢谢。媳妇儿，你怎么来了？怎么了？你不是说晚上有饭局吗？怎么回来了？没事儿，他们一个星期喝三次，我少喝一次没关系。哎，今儿不是你说要回家给我包饺子吃吗？走吧。你怎么不早说啊？我还以为你不回来了呢，什么都没有准备。没关系，有什么馅儿吃什么馅儿。老婆大人，请。走喽！啊，薇薇姐，彭凯旋呢？呃，彭总不在。真不在？真的不在。那我在这儿等他。呃，好，你先坐这儿，我给您倒杯水去。喂，彭总，魏魏姐来了。啊，她来了。谢谢。你终于肯见我了。这话说的，我也不欠你钱。但是你欠我一个说法。你凭什么跟刘总说我不适合跟进这个项目？你知道我为了这个项目下了多少心血吗？是是是。呃，薇薇，你看是这样。我跟春晓呢？又不再离婚了，所以呢，我怕他误会。你们不离婚了，啊？我就必须得离职是吗？彭凯旋，我到底哪儿做错了？你要这样对我？不是，你没有做错，那要错都是我的错。你看，你能力这么强，刘总的公司里也不只是这一个项目，你还可以做别的吗？你为什么不去做别的项目？又不是我心虚，是是，你看啊，嗯，这次是我没品，你也知道，我一直是这个项目的承制方、负责人，所以，我也不想轻易放弃。哎，你就当帮我一个忙，行吗？彭凯旋，这次你是真的没品呐、啊！你说我好好的工作。就是因为你家于春晓的小心眼儿，我就得放弃，我就得离职，我凭什么呀？你说，我和你要是真有什么，那我也就认了。可是我们俩分明什么都没有，你说我冤不冤呢？哎呀，冤冤冤冤冤！你你要是特别生气的话，要不你打我几下？你以为我是小孩子？啊？看来这次。你是铁定心要这么做了，妹妹。其实，哎呀，我希望你能够体谅体谅我。你看，这这这地儿，它它不是那么多人吃饭，是吧？你看，有的时候一个人吃饭也挺好的，只要安排好时间。彭凯旋，你别后悔。
，老婆，老公，哎哎哎，哎呀，不许动啊、哦哎！什么事儿？不许正脸！哎呀，干什么呀？这么神秘啊！于春晓，专栏作者。你老婆我。哎呀，行，长本事了啊，老婆。哎呀，挺好啊，挺好。啊、哦，你不为我高兴吗？哎，我跟你说啊，公司啊事儿太多，忙的我这是。都快饿死我了！哎，走，老婆，吃饭啊！吃饭喽！专栏的编辑说很喜欢我的文字风格，想让我继续写。我都想好了，这种小文章用不了多少时间的，不会耽误我照顾强强的，你放心。嗯，那就好。你干嘛这么心不在焉的呀？你要是不愿意，就直说。没有，我没有那个意思。嗯，你想写就写呗，不过你要记着，千万别累着。现在我和张薇薇都说清楚了。什么？他以后不用和我一起工作了。干嘛？弄得好像是因为我似的。行了，他不在了，你应该高兴啊。其实也不是完全为了你，我就是不想再因为他再和你吵架。就这样。